ఇంకా రిమైనింగ్ మిగిలిన వాళ్ళు తొందరగా జాయిన్ అవ్వండి డిస్కస్ అబౌట్ ది ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ఓకే ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ఇస్ ఐడెంటిఫై ది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఫర్ మేకింగ్ స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఓకే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ పరంగా బిజినెస్ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే వీ ఐడెంటిఫై ది ఆపర్చునిటీస్ ఓకే ఏమి మనకి ఏం అవకాశాలు ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్ ఓకే ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ది బిజినెస్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమీ తెలుసుకోకుండా మనం డైరెక్ట్గా దానిలో మనం దీపం ఓకే అంటే అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం అంటే దాంట్లో కొంత ఇన్కమ్ అనే మనీ అనేది మనం పెడుతున్నాం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే అలా ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమి తెలుసుకోకుండా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం లాస్ అవుతాం ఓకే మనం దేనికి మనం ఏ బిజినెస్ లో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే దానికి కాంపిటీషన్ ఏమైనా ఉందా ఓకే ఆ కాంపిటీషన్ అంటే కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది దానికి డిమాండ్ ఎలా ఉంది ఓకే మనం ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే అది ఏది ఎన్ని సంవత్సరాలకు డెవలప్ డెవలప్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే పారామీటర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బిజినెస్ అయినా మనం ఐడెంటిఫై ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ ఇటువంటి వాటిని మనం అబ్జర్వ్ చేయడం ఓకే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ అనేది మనం తీసుకొని దాని ద్వారా మనం ఫాలో అవుతాం ఓకే దీని అంతటికీ కూడా ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ లో వస్తుంది ఇక్కడ సిరీస్ ఉంది ఆ పర్పస్ ఆఫ్ ది స్కానింగ్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫై ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది బిజినెస్ ఫర్ మేకింగ్ స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ప్రాసెస్ ద ఆర్గనైజేషన్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాల్మెంట్ అండ్ ఎనాలిసిస్ ఇట్ టు ఫర్ క్యాష్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎన్విరాల్మెంట్ దిస్ ఈవెన్చువల్లీ హెల్ప్స్ ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ టు మేక్ ద ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్స్ ఓకే సిరీస్ వన్ ఇన్పుట్ ఇక చూడండి ఇక్కడ ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రాక్టీస్ ఏమి ఏమేంటి ఎఫె ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఓకే స్కానింగ్ ది స్ట్రాటజీస్ అండ్ దీస్ టూ ఇన్పుట్స్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ అండ్ దెన్ ద ప్రిసీవ్ ది ఎన్విరాల్మెంట్ దాని ప్రకారం ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా ఓకే దాన్ని బట్టి మనం స్ట్రాటజీ మన స్ట్రాటజీ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట in the uh, as the scene from the figure above the environment scanning should primarily identify the opportunities and threats in the organization environment once these the, these are the identified the organization can create the strategy which uh, helps in uh, maximizing the opportunities and uh, minimizing the threats ante kada ipudu best method ante enti ikkada dantlo opportunities manaku avakasam ekkuvaga undi ఓకే థ్రెట్స్ అనేవి మినిమైజ్ చేయడానికి ఈ బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఆ స్ట్రా దాని ప్రకారం మనం స్ట్రాటజీ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం బిఫోర్ లుకింగ్ అట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ దట్ ఇట్ టేక్ క్విక్ పీక్ ఎట్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఓకే ద జనరలీ ద బిజినెస్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ వన్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ అండ్ దర్ వన్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ in the internal environment the the components of the internal environment is the value system mission and objectives organization structure okay corporate culture and quality of human resource labor unions and physically resource and technological capabilities these are the components of environment internal environment in the external environment it is classified into two types one is the micro environment and another one is the macro environment in this micro environment the components are organization customers and competitors and market suppliers intermediaries these are the micro environments in the macro environment the components are economics and political and legal legal and technological uh global and uh, sociological uh, cultural and uh, demographic these are the uh, micro environment components okay and then next one is the 
internal and external environment. Generally, environment scanning aims to identify the new opportunities in which the form can perform the probability. It involves an analysis and a diagnosis of external and internal business environment. Okay, where external environment analysis you know, involves the identify the, um, the key micro, macro uh, economic environment forces such as the uh, demographic factors, uh, economic factors, technological factors, and so on. The companies three parts the environment generally uh, general, industry, and international. Okay. External environment, three categories can the divide just no matter general environment, industry environment, and, and third one is the uh, international environment. Okay, a farm whose strategy fits to the needs of the environment we will be more effective. Here, the monkey strategy, uh, particular environment key fit out in the then manumaka. Uh, consider just them don't love manam best of the strategy and they follow them okay with the identify the opportunities in that strategy okay in that environment scanning base and uh, basis when you come on how they follow up on them see this one organizational environment consisting of the both internal and external factors in enrollment must be scanned so as they determine the development and forecast of factors that will be influenced the organizational success and the best of this time and best strategy and the follow the number of compulsory that the number of opportunities equal up to organization and the success out of a good chance something this one in enrollment scanning refers to the positions and the utilization of the information about the occasions patterns trends and uh, relationships within the organization internal and external enrollment it helps the managers to decide the future parts of the organization okay and ante ipudu varu oka plan ni amal cheyali ante ikkada aa strategy anedi follow avtaru aa strategy anedi best strategy ayi undali dantlo opportunities ekku undali threats tho ekku undali appude organization anedi success avutadi okay future plan ni manam decide avvali ante best strategy follow avvali ani cheptunnadu scanning must identify the threats and opportunities existing in the environment while strategy formulation and organization must take advantage of opportunities and minimize the threats a threat for uh, one organization may be the opportunity for another okay internal analysis of the enrollment is the first step of the enrollment scanning organization should observe internal organization enrollment um, uh, um, in, in enrollment uh, this in, includes the employees interactions with the other employees employee interaction with the management managers interaction with the other managers uh, and uh, management interaction with the sh shareholders, access to natural resource, brand awareness, organization structure, main staff, operational potential. These all these internal uh, enrollment scan. Okay. And the external enrollment and take manom uh sociological culture paranga manam consider chescune factors nigra uh dantlo the Monkey opportunity say on a Ocasal on night. Okay, then a culture palangamanum, uh, even introduce as an alumni of product to Adi, uh, a particular place low Adi, a Kuga, you chastara leather, then demand on the leather. Okay, Adi Telisconamanum, a product name, religious on Gondi, Adi Kuga, you chastar on Gondi Tondraga, uh, then then purchase on a Jerutni, a Kua, Labala, the profit round on it, Avocasonton. Alaka then Samaname, any Oka, product Namano, I a particular culture summons in the Antlo Mano introduced Chesangoni, then demand on it. Okay. Alaga opportunities in Yamunai, Yemi Levu, and Edith Tiriscoal. Okay, are the external enrollment analysis low cost in the internal enrollment and day? Uh, Chipaga, internal and a internal factors. And the Antlo could have internal and a put company on the company start chase with Antlo the Oka Oka Yerway Mandam open on the employees in this for now. Okay, wall much interaction alone the employees can plus much interaction alone the employees to managers can interaction alone the managers to other managers can management people can interaction alone the shareholders can allow a company can much interaction alone the okay now go all gonna natural resource on my okay brand awareness alone the okay poor brand awareness in the country that is the one of the 
వీక్నెస్ ఓకే అలాగే బ్లాండ్ నేమ్ బాగుందనుకోండి వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ అంటే ఆ దాన్ని చూసి ఇంకా షేర్ హోల్డర్స్ జాయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ ఓకే ఇలాగ ఆర్గనైజర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది ఓకే స్టాఫ్ మెయిన్ స్టాఫ్ ఎలా ఉన్నారు ఆపరేషనల్ పొటెన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లో వస్తాయండి ఇక్కడ ఆల్సో డిస్కషన్ అది ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ సర్వేస్ కెన్ బి యూజ్ టు అసెస్ ద ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ హెల్ప్స్ టు ఐడెంటిఫై ది స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే యాజ్ బిజినెస్ బికమ్స్ మోర్ కాంపిటేటివ్ అండ్ దేర్ ఆర్ ర్యాపిడ్ చేంజెస్ ఇన్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ యాడ్స్ యాడ్స్ క్రూషియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఓకే యాన్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ఇట్ బికమ్స్ ఎసెన్షియల్ టు ఐడెంటిఫై ది కాంపిటేటర్స్ మూవ్ అండ్ యాక్షన్స్ ఓకే బేస్డ్ అండ్ అంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ లో మనం మనం ఎక్కువ ప్రజెంట్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి క్వాలిటీ మనం క్వాలిటీని మనం మెయింటైన్ చేయకుండా చేయలేకపోతే కనుక దాని దాని ఏమవుతుంది కా అదర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద కాంపిటీషన్ అని చెప్తున్నాడు అదర్ అదర్ అంటే అదర్ కంపెనీ వెళ్తే ఇక్కడ బ్రాండ్ నేమ్ పెరుగుతూ ఉందనుకోండి మన బ్రాండ్ తెగిపోతుంది అనుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుంది మన బ్రాండ్ పడిపోతుంది అలాగే ఆ కంపెనీ లాస్ లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఆ కాంపిటీషన్ వాడు ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నాడు మనం ఏ స్ట్రాటజీ వాడు కంటే ఇంకా బెటర్ గా ఎలాగ ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి దానికి తగ్గట్టుగా స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఓకే ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో టు అప్డేట్ ది కోర్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ యాజ్ పర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఓకే ఎన్విరాల్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫినెట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి ఎగిల్ అండ్ విజిల్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ అడ్జస్ట్ ది ఎన్విరాల్మెంట్ చేంజెస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మానిటరింగ్ మేట్ ఇండికేట్ దట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైజెస్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ నో మోర్ క్రెడిటబుల్ విచ్ కుడ్ బి ఇంప్లై ది రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ మోర్ ఫోకస్ స్కానింగ్ అండ్ ఫర్ కాస్టింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ టు క్రియేట్ మోర్ ట్రస్ట్ వర్తి అండ్ ప్రొడక్షన్ about the input cost in a similar manner there uh, there can be changes in the factors such as the competitors activities technology and the market taste and preferences okay while external analysis and uh, three uh, correlated related environment should be studied and analyzed that is the immediate and industry environment and the national environment and uh, third one is the international that means the border uh, socio economic environment or macro environment examining examining the industry environments needs the appraisal of the competitive structure of the organization industry including competitive position of the particular organization and its main divisions okay okay also an assessment of the nature stage dynamics and history of the industry is essential it also implies the evaluating the effect of the globalization on the competition within the industry analyzing the national environment needs and the appraisal of whether national framework helps to helps in achieving the competitive advantages in the globalized environment analysis of the micro environment includes the exploring the macro economic social and the government legal and the technological and the international factors Uh, external animal environment reveals the opportunities and threats of the organization uh, strategic managers must not only recognize the present state of the environment and their industry but also able to predict in its uh, future positions okay అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ అంటే బోత్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కూడా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటారు ఓకే ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఎన్విరాల్మెంట్ ఈ ద కస్టమర్స్ సప్లైయర్స్ అండ్ కాంపిటేటర్స్ వేర్ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాల్మెంట్స్ ఈజ్ ది క్యారెక్టరైజ్ బై ది ఎకనామిక్స్ విచ్ ఆర్ ది సర్ప్లస్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ హ్యావ్ abundant labor and huge markets each of this economic reflects the major opportunities and also equally serious threats okay 
uh, analysis of the external environment ultimately leads to identify the opportunities and threats of the business. Okay. And next one is the value chain analysis. Value chain analysis and take a one by one series and take a uh, in industry, Paranga is Kuna, Eden, what a sequence packer and take a raw material patch. Okay, and a chain mud, raw material patch. A raw material in Manam Malikra of a production department log than a than you chain. Okay, a production department in Chad demo in the Chundagra Chundagra value chain in a well. Value chain analysis and take uh, for example industry value chain and they must the sequence to negra raw materials okay intermediate goods okay next one is the manufacturing and next one is the marketing sales okay next after sales and services these are the industry value chain management okay where company value chain manufacturing is the it uh, involves the inbound logistics and uh, operations outbound logistics and marketing sales and services this is the company value chain manufacturing okay ilaga untund mata and value chain analysis anedi okay ante value chain ante meeku adhoy undali sequence prakaram one by one ed cheskunte velthunnamo adu danni ikkada value chain management edunda cheptunnanu see this one uh, value chain analysis okay value chain analysis is the process where a form identify its primary and support activities that add value to its final product and then analyze these activities to reduce the cost or increase the differentiation okay value chain represents the internal activities a form engages when transferring input to outputs okay the value chain analysis is the strategy tool used to uh, analyze the internal form activities. Its, uh, its goal is to recognize which activities are uh, are the most valuable. That is the source of cost or a differentiation advantage uh, to form which once could be improved to provide competitive advantage. In other words, um, by looking into internal activities, the analyze reveals where the form competitive advantage or disadvantage are. The forms that competence through the differentiation advantage will try to perform its activities better than the competitors do we if it competitors throughout the cost advantage it will try to perform internal activities at lower cost than uh, competitors would uh, do when company is capable of producing goods at a lower cost uh, than the market price are to provide superior products and it ends profits okay at a value chain analysis and process program on a chase control the game out and a product cost in class the control on a day Mano choose call. Okay. And take um same quality product name market law mano choose the num. Okay. Kani Wokadanki Wokadanki price differentiation man ki converted than gondi. That is the main advantage of advantage of the particular company. Okay. And you put same quality product to market law night, round on night. Wokadan price a two fifty rupees on the go then price two twenty rupees on the okay same quality and up to 220 came on a cup of just them okay that is the one uh then one name out in the car number of products and if sales and increase out in the operative sales of product and the increase in the monkey profits and a gain just to make it up yeah what i think manufacturing just another work you can you could profit such a chance to make okay uh can i am out in the cost of the product and the differentiation convert in the same quality okay quality paranga it won't be differentiation they do can you cost paranga on the differentiation man convert in the car but yeah monkey crown product and the equal sales product chances on night okay uh ante the process one process program on um yeah can i the our salam oh as uh then i could use just one process program okay yeah, okay sequence program 
దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది కనబడుతుంది ఆల్ త్రూ ద ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ యాడ్ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ నాట్ నెసెసరీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ నవ్ ఎ డేస్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ మెయిన్లీ డిరైవ్స్ ఫ్రమ్ ది టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ మోడల్స్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఓకే Uh, therefore such support activities as in uh, information systems r&d and general management are usually the most important source of differentiation advantage in the other hand primary activities are uh, usually the source of cost advantage where the cost can easily identified for each activity and properly managed okay cost okate kadu kada ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నా కూడా కొంతవరకు కాస్ట్ అనేది రిడ్యూస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎక్కడ అనవసరమైన ఖర్చులు అవి తగ్గించి మనం కాస్ట్ అనేది తగ్గించవచ్చు అట్ సేమ్ టైమ్ ఆ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ పరంగా ఇంకా ఆర్ఎండి వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అలాగే కస్టమర్స్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ దాని ప్రకారం ఇక్కడ రీసెర్చ్ వర్క్ ఆ ప్రోడక్ట్ మీద జరుగుతూ ఓ పక్క ప్యారల్ గా వర్క్ జరుగుతూనే ఓ పక్క ఏమో దాని కాస్ట్ తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తక్కువ కాస్ట్ కే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అలాగే ఉన్న ప్రోడక్ట్ లోనే ఎక్కువ ఫ్యూచర్స్ యాడ్ చేయడం ఓకే ఇలా ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ దట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ అయితే డిఫరెన్షియేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది మనం చూపించాలి అనమాట ఓకే కస్టమర్స్కి దానివల్ల మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట విసిఏ ఇస్ డన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్లీ వెన్ ద ఫామ్ కాంపిటెంట్స్ ఆన్ డిఫరెన్షియేషన్ రాదర్ దెన్ ది కార్స్ this is the because of the source of differentiation advantage comes from the creating so sub- superior products adding more features and uh, satisfying varying the customers needs and which results in the higher cost structure uh, in this uh, differentiation advantage first step is the uh, identify the customers value and uh, creating activities after identify the all value chain activities managers have to focus on these activities that contribute the most uh, most to creating the customers value uh, for example uh, apple products success mainly comes not from the great product features other companies have high quality offering too but from successful market activities okay and then next one is the uh, evaluating the differentiation strategies for uh, improving customers value uh, managers can uh, use the following strategies to increase the product differentiation and the customers value that is the first one is the add more uh, product features and the focus on the customer service and the response uh, responsiveness and uh, increase the customization and offering co- complementary products okay these are the to evaluate the differential strategies and improving the customer's value okay ante oka product ke features equa increase cheyadam okay alage lapate services anevi baga provide cheyadam okay eppudaithe services ay baaguntundo వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కొనడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ చూడండి ఇక్కడ మనం మార్కెట్లో రెండు రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇండియన్ ప్రోడక్టే కాకపోతే దానికి సర్వీసెస్ బాగుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్వీసెస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటారు ఇంకోటి ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆ ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్కి మార్కెట్లో అంటే మంచి క్వాలిటీ ఏ అది కానీ దాని సర్వీసెస్ లేదు ఆ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ ఇండియాలో అంత అవైలబిలిటీ లేదు లేదు అన్నప్పుడు వాడు క్వాలిటీ పరంగా చూసుకున్న సర్వీస్ లేకపోతే వాడు కస్టమర్ కొనడానికి దాన్ని అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు ఎందుకంటే దాని సర్వీసెస్ లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇప్పుడు ఆ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కొన్న వన్ ఆర్ టూ టూ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అది సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఓకే దానికి ఒకసారి ఆ ప్రోడక్ట్ పాడైంది అనుకోండి ఇప్పుడు దాన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మార్కెట్లో ఎవరు అవైలబుల్గా ఉండరు అదే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి మనం కొన్న ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ ఏదైనా పాడవుతే వెంటనే మనం అది దానికి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అవైలబుల్గా ఉంటారు మార్కెట్లో ఇండియాలో సో మోస్ట్ ప్రాబుల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు జనాలు 
ఇండియాలో తయారైన ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్ హై క్వాలిటీ బాగున్నది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఓకే ఇలా ఉంటుంది మనం ఓకే అలాగే ఆఫర్ ది కాంప్లిమెంటరీ ప్రొడక్ట్స్ దీస్ ఆర్ ద ఎవాల్యూటింగ్ డిఫరెన్షియల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ది కస్టమర్స్ వాల్యూ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫై ది బెస్ట్ సస్టైనబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ యూజువలీ సుపీరియర్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ కస్టమర్స్ వాల్యూ విల్ బి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మెనీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి యూజ్ టు పర్షూ సస్టైనబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద టాప్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్వాట్ అనాలిసిస్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బికాస్ ఈవెన్ ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ఆల్సో వీ కన్సిడర్ ది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ వేర్ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఇస్ ద ఇట్ ఈస్ ద ఎనలై అనాలిసిస్ ఆఫ్ బోత్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఓకే సిరీస్ వన్ వేర్ స్వాట్ ఇస్ ద ఎప్రివేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ బై డెఫినేషన్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓవర్ విచ్ యూ హ్యావ్ సమ్ మెజర్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆల్సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓవర్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్టెన్షియల్ కంట్రోల్ సి దిస్ వన్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది స్వాట్ అనాలిసిస్ ఇన్ దిస్ స్ట్రెంగ్స్ ఇస్ ద uh they were the list of the strengths is the advantages and a unique and a low cost resource okay um, that product is not available to the market uh, uh, that is the your strength because uh, uh, each customer buy the your products only okay because uh, monopoly market you, you already you know that monopoly market in this monopoly market uh, there is no competition of the uh, particular products okay that is the main strength of the monopoly okay similar way the unique product means uh, monopoly market type okay and also they get the low resource low cost resource okay uh, if you available the low cost resource uh, the final product also get the low cost okay that is the main advantage that is their strength okay Uh, next one is the factors means that you get the uh, get this sale okay that is and these are the list of the strengths and uh, weakness is the uh, disadvantages like uh, limitations uh, what could you to improve and the factors uh, loss your sales okay అంటే ఇక్కడ నీ వీక్నెసెస్ అంటే ఇక్కడ బ్రాండ్ నేమ్ తక్కువ ఉండొచ్చు లేకపోతే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇటువంటివి వీక్నెస్ లో అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో వస్తాయి చెప్పే కదా ఇంత ఇందాక ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కలిసి అవుతున్నాయి అక్కడ అలాగే స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఇస్ ద chances to improve performance and uh, good opportunity can uh, you, you spot uh, where threats is the uh, external trouble for the business and competition very heavy competition okay um, these are the threats uh, and sudden struggles is uh, happen in the uh, company business strategies okay these are the threats uh, obstacles to you uh, do you face the whatever com- competitors are doing these are the diagram of swot analysis where swot analysis is the most renowned tool renowned tool for audit and analysis of the overall static position of the business and its enrollment the key uh, key purpose is to identify the strategy that will create a form specific business model that will best align an organization resource and capabilities to the requirement of the environment in which to form operates in other words the foundation of evaluating internal potential uh, and uh, limitations and the probable likely opportunities and threats from the external environment it views all positive and negative factors inside and outside the form that affect the success in the a consistent study of the enrollment in which the form operates helps with forecasting and predicting the changes uh, trends and also helps 
in including them in the decision making process of the organization ante kada if strengths weakness alaga opportunities em unnai threats em unnai okay man strengths enti man weaknesses enti enni manaku telisina pade manu edaina oka decision anedi correct ga తీసుకోగలం అంటే బెస్ట్ డెసిషన్ ఓకే ఆ డెసిషన్ ప్రకారమే మనం ఒక ప్లాన్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వగలం స్ట్రాటజీ ఫాలో ఫార్ములేషన్ చేయడం లేకపోతే స్ట్రాటజీ యాడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ అలాగే ఆపర్చునిటీస్ థ్రెట్స్ అనేవి మనకు తెలియకుండా మనం స్ట్రాటజీ ప్రకారం ఏదో ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి అది దానివల్ల మనమే బిజినెస్ అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సీ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ దట్ ఎనేబుల్డ్ ఎనేబుల్ అస్ టు అకంప్లిష్ ద ఆర్గనైజేషన్ మిషన్ దేర్ ఆర్ ద బేసిస్ ఆన్ ది విచ్ కంటిన్యూడ్ సక్సెస్ కెన్ బి మేడ్ అండ్ కంటిన్యూ అండ్ సస్టైన్ స్ట్రెంగ్స్ కెన్ బి ఎదర్ టాంజిబుల్ ఆర్ ఇన్టాంజిబుల్ ఓకే Uh, these are what you are well versed in or what you have expertized in yeah, that it rights and the qualities your employees and process individual and the and the team and the and the individual ka kavachu each employee and the prati employee individual strengths ent anedi kavachu lekapothe oka group strength ent anedi okay oka group strength ante yenu em cheptan general ga వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక అవకాశం ఇస్తే దాన్ని కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేస్తారు ఓకే ఇన్ టైమ్ లో సబ్మిట్ చేస్తారు ఓకే దాన్ని డిలే అవ్వదు క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ని చేస్తారు ఓకే దాంట్లో ఎక్కువ మంది ఎక్స్పర్టైజ్ పీపుల్ ఉన్నారు అటువంటప్పుడు దాన్ని ఇటువంటి అన్నిటిని కూడా స్ట్రెంగ్స్ కింద చెప్తాం అనమాట అదే ఇండివిజువల్ గా అయితే ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది గ్రూప్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో కాకుండా ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఓకే కంపెనీ పరంగా చూసినప్పుడు ఎక్కువ మాక్సిమం అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో అయితే గ్రూప్ తో కంపేర్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ వాడు ఇండివిజువల్ గా వాడి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి దాని వాడి వీక్నెసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అనమాట అండ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ ద బెనిఫిషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ ద హ్యూమన్ కాంపిటెన్స్ అండ్ ద ప్రాసెస్ కేపబిలిటీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కస్టమర్స్ గుడ్స్ విల్ అండ్ బ్రాండ్ లాయల్టీ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ ద హ్యూజ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ um broad product line no um which ante ikkada company organize adhe organization brand adhe strengths entante ekkuva financial ga ekkuva financial ga daniki huge resource unnai okay alage dani product broad product establishment annadi alage committed employees unnaru ivanni strengths mata okay next one is the weakness weakness are the qualities that prevent us from accomplishing our mission and achieving our full potential the weakness uh, uh, deteriorate the influence on the organization success and uh, growth weakness are the factors which do not meet the standards we feel they should be met okay ante mana edaithe standards standards anukunnamo mana weaknesses valana danni reach avvalevu ఓకే దాన్ని రీచ్ అవ్వాలంటే మన ఈ వీక్నెసెస్ అనేవి మనకి ఐడెంటిఫై అవ్వాలి దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో మనకు తెలియాలి ఓకే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అవ్వగలం ఓకే అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కొంతమందికి ఇప్పుడు అందరికి బాగా బిజినెస్ లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయాలని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా స్టూడెంట్స్ పరంగా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి అందరికి మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కువసేపు దాన్ని 
చదవకపోవడం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడం ఓకే మొబైల్స్ యూ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం లేకపోతే టీవీ చూడడం ఓకే బయట కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఇటువంటి వాళ్ళ వీక్నెస్ వలన వాళ్ళు ఆ స్టడీలో కొద్దిగా వెంగబడిపోతూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ద దేర్ వీక్నెస్ ఓకే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు ఓకే సి దిస్ వన్ వీక్నెస్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ మేబీ డిప్రిషియేషన్ మిషనరీ ఇన్ సఫిషియంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ నేరో ప్రొడక్ట్ రేంజ్ అండ్ పూర్ డెసిషన్ మేకింగ్ దిస్ ఆర్ ద వీక్నెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఈ వీక్నెస్ ఆర్ ది కంట్రోలబుల్ దే మస్ట్ బి మినిమైజ్ అండ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టు ఓవర్ కమ్ ది అబ్స్ట్రాక్ మిషనరీ న్యూ మిషనరీ క్యాన్ బి పర్చేజ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ వీక్నెస్ ఆర్ ది హ్యూజ్ డిబిట్స్ అండ్ హై ఎంప్లాయ్ టర్న్ ఓవర్ complex decision making process narrow product range large wastage of raw materials these are the um, to uh, other examples of organizational weakness and next one is the opportunities opportunities ante manaki avakasam anedi prati chota untundanamata danni identify cheyali okay adan identify chesi danni కరెక్ట్ టైంలో దాన్ని యూటిలైజ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ అంటే ఇప్పుడు నా అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అసైన్మెంట్స్ ఇన్ టైంలో ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇన్ టైంలో మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ సబ్మిట్ చేస్తా ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తా ఉన్నాను అనుకుంటా దట్ ఈ వన్ ఆఫ్ ద అపర్చునిటీ దాన్ని ఎంతవరకు ఎంతమంది యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అనేది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు అంటే ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఫుల్ మార్క్స్ గెట్ చేస్తా అదే వస్తాయి అన్నమాట లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఉన్న ఆపర్చునిటీ అనేది పోతుంది ఏది కూడా వెయిట్ చేయదు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఏవి కూడా ఆపర్చునిటీస్ వెయిట్ చేయవు మనకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సీ దిస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ బై ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ విత్ ఇన్ విచ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేట్స్ these areas when organization can take benefit of the conditions in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more predictable organization can uh, can gain competitive advantage okay can gain competitive advantage by making use of opportunities organization should be careful and recognize the opportunities and grasp them whenever they arise selecting the targets that will be best serve the clients while getting desired results is a difficult task okay ante services anevi manu correct ga manu provide chesthe um customers anevalu perugutar okay ante opportunities akada opportunity ante enti ikkada aa services base cheskoni vaal sales perige chances unnai ఓకే లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ ఉంటే సేల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ని వాళ్ళని వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి ఓకే వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఆ ఆపర్చునిటీ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఓకే చేస్తే మనకి ఇలాగా మన ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సిరీస్ వన్ ఆపర్చునిటీస్ మే అరైజ్ ఫ్రమ్ ది మార్కెట్ అండ్ కాంపిటీషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంటల్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకే ఇంక్రీజింగ్ ది డిమాండ్ ఫర్ ది టెలికమ్యూనికేషన్స్ అకంప్లిష్డ్ బై ది డీ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ న్యూ ఫార్మ్స్ టు ఎంటర్ టెలికమ్ టెలికామ్ సెక్టర్ అండ్ కాంపిటేట్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్స్ ఫర్ రెవెన్యూ అంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఇక్కడ బిజినెస్ పరం మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏమి ఉన్నాయి ఓకే అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల కొంతవరకు మనకి మనీ కలిసి వస్తుంది ఓకే తక్కువ రేటుకి కొన్ని రిసోర్స్ అనేవి మనకి ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ల్యాండ్ కావచ్చు రా మెటీరియల్స్ కావచ్చు తక్కువ రేటుకి మనకి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనుకోండి అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మనం అందిపుచ్చుకోవాలి ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతే మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అంటే సర్వీసెస్ ప్రొ బెస్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకో ప్రొడక్ట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్స్ పెంచితే తొందరగా సేల్ అయ్యే ఆపర్చునిటీ ఉంది ఓకే ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ అనేది అందిపుచ్చుకోవడం అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద థ్రెడ్స్ 
ఓకే థ్రెడ్స్ అంటే ఇవి ఆకస్మికంగా షడంగా ఒకసారి మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవి సోషలాజికల్ గా కావచ్చు కల్చరల్ గా కావచ్చు లేకపోతే ఎన్విరాల్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు ఓకే ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి మనం కానీ దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలన్నమాట సీ దిస్ వన్ థ్రెడ్స్ ఎరైజెస్ వెన్ ద వెన్ కండిషన్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాల్మెంట్ జియో జియో ప్యారడైజ్ ద రిలయబిలిటీ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్ దే కాంపౌండ్ ద వాలంటీబిలిటీ వెన్ ద దే రిలేటెడ్ టు ది వీక్నెస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ది అన్కంట్రోలబుల్ when a threat comes the stability and survival can be at stake example of threats are unrest among the employees evil changing technology increasing competitions leading to excess capacity price wars and reducing industry profits these are the threats okay ante edena threats for example ee corona effect valna konni industries anevi అంటే సేల్స్ పెడిపోయినవి ఓకే దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుంది జనాలే బయటికి రావట్లేదు ఇంకా దానివల్ల ప్రోడక్ట్ ఏం కొంటున్నారు అలాగే ప్రైజ్ ప్రైజ్ డిఫరెన్షియేషన్ వాళ్ళు ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకుంటాకి ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ తగ్గించాల్సి వస్తుంది ఈ వీడి ప్రైజ్ తగ్గించాడు అని చెప్పి ఇంకోటి ప్రైజ్ తగ్గించాడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఈ ప్రైజ్ బాస్ వలన ఇండస్ట్రీ అనేది లాస్ లాసుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ వాస్ వలన కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రైజ్ వాస్ కూడా ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ అని చెప్తున్నాడు ఇలాగ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసాము ఓకే ఎన్విరాల్మెంట్ అంటే ఎన్విరాల్మెంట్ స్కానింగ్ ద్వారా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏ ఏ స్ట్రెంగ్స్ ఏ మన వీక్నెసెస్ ఏ మన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ మనకి థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి వీటిని ఐడెంటిఫై చేసి దాని ప్రకారం మనం ఆ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఇక్కడ ఫామ్ చేయాలి మన మనకు తగ్గట్టుగా ఫ్యూచర్లో మనం విజన్ వాట్ ఈస్ ద అవర్ విజన్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద అవర్ విజన్ ఓకే మనం ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం అలా ఉండాలి అంటే మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి అలా ఏం ఫాలో అవ్వాలనేవి మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే అలా ఫాలో అవ్వాలంటే ఏ స్ట్రాటజీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ యు నో అబౌట్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ okay based on this uh, strengths and weaknesses and uh, you form the uh, you build the your strategies okay see this one strategy formulation refers to the process of choosing the most appropriate course of action for the re- realization of organization goals and objectives and thereby achieving the organizational vision okay see this diagram for strategy formulation in this mission why we want to exist okay where vision is the what we want to be and their values is the what important to us okay these are the um, our vision mission and values based on this we analyzes of the general environment industry structure and analysis of organizational core competence okay we ee rendit nunchi in the environment and industry structures నుంచి అలాగే కోర్ కాంపిడెన్స్ నుంచి వాట్ ఈస్ దవర్ థ్రెడ్స్ అండ్ వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ వి ఐడెంటిఫై దెమ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్మేషన్ ది అవర్ స్ట్రాటజీ ఓకే అవర్ గేమ్ ప్లాన్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రాటజీ మ్యాప్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ స్ట్రాటజీ ఇన్ టు యాక్షన్ ప్లాన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ ఫార్మేషన్ okay the process of strategy formation basically involves the six main steps uh, through these steps do not follow the rigid uh, chronological article however they are very rational and uh, can be easily followed in this order okay the the basic steps of the strategy formulation is the establishing organization objectives and analyze the of the organizational environment and the formation of the 
quantitative goals and one the next one is the objective in context with the division plans and the next one is the performance analysis and the last one is the selection of the strategy these are the basic steps of the strategy formation okay in next class we explain the each uh, each step of the strategy formation that is the setting of organizational uh, organizational objectives and uh, uh, evaluating the organizational enrollment, setting the quantitative targets, aiming in context with the divisional plans, performing analysis, and last one is the choice of the strategy. Okay, and this, and this, we explain the basic elements of the strategy formation. And then uh, we discuss about the uh, strategy implementation, what are the uh, basic definition of the strategy implementation, what are the steps involved in the strategy implementation, uh, what, is the, what is the processing steps of the strategy implementation, the prerequisites of the strategy implementation. And uh, okay, uh, in this uh, strategy implementation, what are the elements are the involved in this pre prerequisite of the strategy implementation, okay. And then uh, next class, we discuss about the, these topics. Okay, thank you.